：“妹妹，大山里都有啥好玩的？你给三哥讲讲呗。”三哥，农村可好玩了，有小水沟、弯弯的路，还有好多好多小动物。对了，还有蛇呢。哦，下次我一定要跟你们去玩，谁也管不住我。这次三小疯子没有去城内座大山。便缠着小宝给他讲山里边好玩的事情，连身后的小倩和小木也听得津津有味。好妹妹，下次也带我们一起去呗，我可以用零花钱给你换。我也去，我也去。小妹，我把我的游戏机送给你玩。那就这么说定了，下次夏天我们一起去。对了，三哥，夏天还要几天才来呀？我都有点迫不及待了呢。这才刚入秋呢。离夏天还有一年时间。入秋后的南方天气持续高温，幼儿园才开学两周，小石狗子流鼻血的老毛病又犯了。燕飞第一时间给闲在家里的二疯子打了电话：“风少爷，不好了，小宝又流鼻血了，你赶紧来学校一趟。”“什么？你赶紧送医院去，我马上过来。”仁德医院里，小宝做了各项检查都没有任何大毛病，但似乎比以前流得更厉害了。这就奇了怪了，以前几分钟就能止血。这次居然弄了半个小时，小家伙身体到底哪出问题了？不止三爸爸沈林，这回把三妈妈方颖都吓到。闺女，这八字不合的该死幼儿园，咱们不去读了。宝贝认识的字都是小学生级别了，还上什么幼儿园啊？三妈妈，这个幼儿园是我们自己家的，不该死。<笑>自己家的更该骂。你妈妈要是看见你刚才流鼻血的样子，还不得心疼死啊？你太爷爷太奶奶更经不起下啊！只要小宝一出事，沈家每个人都会想起当年那个老和尚的话：“沈家阳盛阴衰，女孩很难养活。”或许这个预言就快要成真了。小石狗子，能不能别吓老子啊？这样迟早会吓出心脏病的。我这鼻子老是不听话呀，我都想给他换个开关了。三妈妈，哪有卖鼻子开关的？帮我换一个吧。<笑>几个爹妈担心的不行，小家伙还有心情开玩笑。回到庄园，方颖悄悄抱着孩子回屋洗澡换衣服去了。沈峰则去了主屋，轻描淡写的跟爷爷奶奶说了这事。什么？怎么一去幼儿园又流鼻血了？这到底是病还是什么？还能不能治好？老两口听后心疼不已，一前一后的来到祠堂，求列祖列宗保佑孩子。祖宗先人们呐、啊，沈家四代人，就这么一个宝贝小丫头，你们一定要保佑她平平安安的长大，就是把我这把老骨头拆了都行。吴群芳，你说会不会是幼儿园的问题？丫头在家里都没流过鼻血。怎么一去学校就又犯了？亏你还是个退伍军人，这是迷信。先让小宝在家里休息一段时间，观察观察再说。于是，刚上两周幼儿园的小石狗子又辍学在家了。按他这进度，啥时候才能上完九年义务教育啊？说也奇怪，在家待了几天，还真是一滴鼻血也没流。沈峰这次不敢带他瞎玩了，一大一小坐在池塘边，看老头老太太喂鱼喂王八。二爸爸，干杯！干杯！一个端着枸杞茶，一个抱着红枣水，这画风简直太奇葩了。沈老爷子随即也泡了一杯龙井茶，跟小魂球干上杯了。一个小魔人精，确实应该多喝点红枣水，好好补补身体。总流鼻血可不行啊！太爷爷，二爸爸，干杯！你们干了，我随意。干杯，干杯！这都哪学的？反正不是我教的。<笑>这祖孙三个温馨又辣眼，老太太实在没眼看，立马走开了。然而，刚规矩了半天的小石狗子又想上房接碗了。二爸爸，我们去屋顶玩吧，好久没去玩打仗了。沈峰担心小宝玩疯了又要流鼻血，于是机智的掏出手机，自言自语道：“你好，我是沈警官，你现在在哪里？”“好的，我马上到。”小石狗子，你自己在家玩啊，有人报警了，十万火急，老子得马上去救人了。沈峰手掌，你当我是三岁小孩子啊？我已经五岁半了。明明没有人报警，你的手机也没响呢，你是在跟空气说话？<笑>真的有人报警，我先溜了。一眨眼的功夫，二疯子就不见了踪影。晚上，沈怡又逼着小宝练琴，不把小魂球改造成小淑女，亲爹誓不罢休。沈晨星，你到底顾不过来，老老实实弹一首曲子，有这么难吗？大雨哗哗下，北京来电话，叫我去当兵，我还没长大。心里好烦呀！就你这不服管教的熊样，还有资格当兵？乖乖过来练琴。哼，那我就当二妈妈的小警犬，跟毛豆一起去上班。反正他们都叫我小石狗子，以后我自己挣钱买棒棒糖，不用你管。<笑>这话一出，亲爹这辈子都没这么无语过，好半天才憋出一句话：“小混球。”
狗五岁和你五岁能一样吗？干啥啥不行，闯祸第一名，能跟毛豆比？我和毛豆一样大，一点不多，一点不少。我明天就要当警犬，跟二妈妈上班去了。我也会巡逻抓坏人的。小家伙是真不喜欢弹琴，沈毅只好换个方式和他交流。这样吧，你好好弹一曲，明天我安排你去公司上班，我把笔记本给你用。我三岁的时候。你就说让我继承你的笔记本电脑，还有你的手机也给我继承的。现在我都五岁了，你还不让我继承？你知道继承是什么意思吗？老子死了，东西才能给你继承。爸爸，你在耍赖，万一你比祖奶奶还活得老呢，你就不能大方一点，提前送给我吗？五岁半的小崽子开始对死有了概念，在他心里，爸爸妈妈要一直一直在才行，全家每个人都要一直在。沈晨星。你性子有点急，弹琴可以调理心性，让你心境神宁，中正平和。只要你每天好好弹一首曲子，表现好，我这台笔记本就送给你了。爸爸，是不是我每天只弹一首曲子，你就把电脑送给我？没错，只是有一个小小的要求，必须是规规矩矩的弹一首，不能敷衍。电脑可以先给你玩，什么时候弹到我满意了，我在什么时候把电脑送给你。陈娇，你可不许反悔。于是乎，在亲爹的再三忽悠下。小宝总算乖乖地坐在了古琴旁边，认认真真地弹奏起来。第二天，沈怡两口子带着闺女准备去公司，小家伙边走边喊：“太好了，我要跟妈妈上班去了！冲呀冲呀！”小宝，你慢点跑啊，等等爸爸妈妈。沈风晨练完坐在花台上，看见小情人毫无留恋地从身边跑过，张嘴喊道：“小石狗子，不在家跟老子玩伏击了？”二爸爸，今天不玩打仗了，我要跟妈妈去上班了。二爸爸再见。二疯子热脸贴了冷屁股，再次朝远处叹了口气。哎，老子赢了沈大，却输给了沈小六啊！小童工，去公司要是被沈大董事长揍了屁股，可别打电话给老子报警啊！老子没空。